这位同学，在我的课堂上睡觉可是要受惩罚的哦。这间教室今天没有课了，你难道想一直装睡到晚上吗？是不是我上的课太无聊了？不是，那就是你最近太累了，才会睡着，对吗？你不回答。看来我猜对了，抱歉，我不该在你疲劳的时候还约你出来。作为补偿，你可以靠在我这里休息一下，比趴在桌子上舒服。我说过，这间教室今天没有课了，而且像这种大阶梯教室也不会被用来自习，所以。不会有学生或者老师进来打扰我们，还是说你想去别的地方休息？既然不想，那就靠在我的身上吧。现在试着放空自己，忘掉现实的一切。你发现自己身处空中，身体很轻很轻，正在慢慢往下降落。然后，你落入一个温暖的怀抱，它让你觉得很安心。嗯，我在，你安心休息。我会一直在你身边。苹果写好了，你不是想学怎么用水果刀削皮吗？过来，我教你。握住水果刀，拇指要上去一点，压住刀片。嗯，还差一点。别乱动，跟着我的手。你刚刚太上去了，要再下来一点。对，现在这样刚好。手放松，不用那么紧张。我们开始吧。注意脖后，嗯，做得很好。之后跟着我的节奏，慢慢沿着苹果的弧面来削。你很好奇我为什么会削苹果？其实跟我的工作有关。这是我治疗的小手段之一。透过削苹果，我可以观察病人的心理状况。为什么忽然想学削苹果？果然是因为这个。的确有很多人相信，只要削苹果皮不断，许下的愿望就会实现。不过，我还听说过另一种说法：有些人会把削苹果皮当做是祝愿爱情长久的一种仪式。只要苹果皮不断。那他们的爱情就会长长久久存在下去。你看，我们的苹果皮也没有断，这意味着我们会永远在一起。